ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேகே தமிழன்ஸ் சேனல் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சைனாவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விதமான ஃபியூஷன் ரியாக்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரியாக்டரோட நேம் என்னென்னா ஈஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அட்வான்ஸ் சூப்பர் கண்டக்டிங் டொக்கமேக் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்போ பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்த ப்ரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதுன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இது ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் என்னங்கிறத தெளிவாக பார்த்துடலாம் ரெண்டு லைட்டர் நியூக்ளியர் கம்பைன் ஆகிறது தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கம்பைன் ஆகச்சில் அது எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் அண்ட் ரிசல்ட்டில் அந்த ரெண்டு லைட்டர் நியூக்ளியுமே கம்பைன் ஆகி ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியராக ஃபார்ம் ஆகும் நியூக்ளியர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பொதுவாகவே பாசிட்டிவ் சார்ஜில் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காம்பினேஷன் நடக்கச்சில் ரெண்டுமே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ இது என்ன நடக்கும்னா மேக்சிமம் ரிப்பல் சிஃபோர்ஸ் அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் தெளிவாக புரியணும்னா ரெண்டு மேக்னட்ஸோட சேம் போல் அதாவது நார்த் போலில் இருக்கிற ரெண்டு மேக்னட்ஸாக கிட்ட கொண்டு போனால் அது வந்து அட்ராக்ட் ஆகாமல் ரிப்பல் ஆகும் இதே ப்ராசஸ் தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்லேயும் நடக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியையும் அட்டாச் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் தேவைப்படுது சன்னில் நடக்கிற ரியாக்ஷனும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஆனால் அங்கே வந்துட்டு ரெண்டு நியூக்ளியர்ஸ் அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு அங்கே தேவையான ப்ரெஷர் வந்துட்டு அந்த சன்னோட கோர் அதாவது அந்த சுற்றி இருக்க பிளாஸ்மா வந்துட்டு அதுக்கு தேவையான ப்ரெஷரை ப்ரொவைட் பண்ணுது பட் இந்த ரியாக்டரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாகவே அப்படி ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறாங்க அவ்வளோ ப்ரெஷர் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஹீட் மூலமாக கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ ஹீட்டுனா ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வர்ற ஹீட் வந்துட்டு சூரியனில் இருக்கிறத விட ஆறு மடங்கு அதிகமாக வெப்பம் தரதாக சொல்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது அளவுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டியை அந்த ஒரு ரியாக்டரால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே இது ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேருந்து வர்ற ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இல்லை அண்ட் இதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்டை பிளான் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே லான்ச் பண்ணுறதாவும் சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த மாதிரி இருக்கோன்னா இப்போ எர்த்தில் இருந்து நம்ம பார்க்குற மூன் வந்து ஒன்றே ஒன்றா இருக்குது அண்ட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு இல்லை மூணு மூன்ஸை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ரெடிமேடாக மேட் பண்ணி அங்கே லான்ச் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா இப்போ நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரச்சில் அதாவது ஃப்ளட்டு எர்த்து குவேக் சைக்ளோன் இந்த மாதிரி பட்ட டிசாஸ்டர் வரச்சில் நைட் டைமில் வந்துட்டு பீப்புளை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நைட் டைமில் கவர்மெண்ட்டோட மேஜர் அமௌண்ட் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டிக்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ஸ்க்காக அண்ட் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மூன் கொண்டு வந்துட்டால் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மூன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான வெளிச்சத்தை அதுவே ப்ரொவைட் பண்ணிடும் அதனால் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லையும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூவில் கண்டிப்பாக லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுல சைனா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல